嗯，是啊，公主来了。跑什么跑呀？这次又不是来找你们的，无聊。公主啊，你就别难为微臣了，微臣也是受皇上的旨意来送朕婚服的。你们这些凡人真是好大的胆子，居然敢操心本公主的婚事！我看呀，以后谁还敢给我送婚服？天哪，怎么会有这样的公主啊？那是我圣玄国的悲哀啊！皇上，哎呦，哎呦，哎呦，什么呀你？哎呦，哎为什么要扶你？你你谁啊你？竟然敢不服本公主！他可是父皇给你从外人之中挑选出来的，未来的驸马。住他！啊！我不同意！你皇上，微臣确实配不上公主，还请皇上三思。算你有点自知之明。你自己也知道你自己配不上本公主啊！哎呀，好了好了好了，都不用说了。哎，你们两个听好了啊，这件事情啊，就这么定了，君无戏言。父皇，皇上，<笑>你看看你看看你们俩，刚一开始你们俩就配合的这么默契，这感情啊。需要慢慢的培养的。父皇，是皇上。怎么办啊？父皇让我嫁给他。哎，都说你好了没？墨迹什么呢？快点呀！哦。嗯，效果不错哈，效果不错。嗯，不过还得再加点火药。啊，公主，皇上让你嫁给莫将军，你不是不想嫁给他吗？你还有心情玩火药啊？再说了，皇上的寿辰马上就要到了，你还是想想准备什么惊喜吧。这个就是我给父皇准备的惊喜啊！快，再试一次。啊，还要来？快，我看谁还敢娶我。七公主到。哎，这个时候再来，再来，七这多这么多。哎呀，小七啊，你怎么才来呀、啊？可把父皇给等急了。今晚又要遭殃了。父皇万岁、嗯，儿臣来晚了。小七啊，今儿给父皇带来什么大惊喜啊？父皇，你就瞧着吧。好。父皇，请看。哟，七妹这准备了什么呀？这么大一坨，做工真粗糙
，三哥啊，一会儿亮瞎你的眼，看好了啊！动身！不会又闹出什么幺蛾子吧？赐祥瑞，不愧是我的小妻啊，真是天赐之女啊！<笑>父皇乃真龙天子，连上天都在帮父皇庆祝生辰呢。嗯，好，好，众爱卿平身。谢皇上。哼，小鼠。快拿水来！快快快！快,快呀！快点火！快点火呀！快点！快快快！承运，皇帝诏曰：七公主圣淘淘，骄横无礼，顽劣不堪，破坏皇帝寿宴，现将其贬至封地青城，静思己过。穆将军，此次京城，务必要好好的保护好公主。皇上，臣好了，好了，好了，朕。本来想着在我的寿宴之上，将你们的婚事给定下来，没想到出了这么一档子事。此事啊，暂时先缓一缓吧。莫将军，公主虽然有些任性，但是心性还是很善良的。正好借此机会，你们两个再好好的接触接触，啊？是，嗯。另外呢，还有一个更特殊的任务要交给你。青城有一金矿，金山国一直对其虎视眈眈，朕怀疑青城县闹鬼之事与其有关。你此次前去，务必将其给我查清楚。是，皇上。去吧。皇上，莫将军好像有点不太愿意呀、啊。无妨
，马甲马仪，在在，你们两个暗中保护好公主，记住，公主的一举一动，务必把她给我记下来。如果有什么情况，随时向我汇报。嗯，看什么看？还不快去！是是。这俩更不靠谱，是我收了红包走后门进的暗卫组，我家公主还回得来吗？父皇还是明智的，哼，他终于走了。被贬去哪儿了？好像是青，青城县。青城啊，小地方，乡下。乡你个头！赶快派人把他拦住，别让他去到青城、啊。是，母后。不要跟我献殷勤啊！我知道，我父皇让你送我呢，是为了让我们两个培养培养感情。但是，本公主才不会上当。公主，你想多了，是皇上怕你路上有危险。大可不必，本公主不需要。难道还有山匪不成啊？此路是我开，此处是我在，要打此路过，也要下埋路财。公主，好像有劫匪。嗯，哼哼，那个，你来活了，来活了。是公主你说不需要的，不是皇上派你来护送本公主的吗？你不是你坐在我马车上干嘛呀？你可以求求我。你做梦吧！我告诉你，我自己也可以解决的好。看好了，东升啊，给钱。钱挣的比我都容易。哎，大哥，这个呢，就叫做超能力。只要有钱啊，就没有解决不了的问题。嗯。公公公公公公公公公主，公主，又怎么啦？你们拿着钱就赶紧走呗，还杵这干嘛呀？等着过年啊？钱我们要，人我们也要。别管了，我可警告你们啊，这里面可是公主。<笑>我们劫的就是公主。不是，你还不让啊？你可以求求我吗？你逼我的。莫<笑>将军，还不出手？<笑>有个人，大哥，快有点东西啊！撤，撤，大哥，放手，等一下，你们先别走。我的钱，你把钱袋全给他们了？对啊，我全部都给人家了。这是我们的全部家当。啊！有病啊！你这个猪队友，气死我！那你不是也没有说清楚吗？公主，我刚刚救了你，你就不打算谢谢我吗？哎，我说你这个人怎么这么没有眼力劲儿？没看到我正在生气吗？我看你这个人呢，能坏八百个心眼子。等我到了青城之后啊，你呢就赶紧回宫去。那我有什么好处？你护送本公主还想有好处？不如这样，皇上赐的婚，我也不好反驳。不如公主赐我一封退婚书，怎么样？你也不想结这个婚呀？
反正公主也不想嫁，我们这叫互相成全。想要退婚，那得看本大爷的心情。公主，我们好像是到了。嗯，我觉得我们走错了，走回家。啊，你看，这上面两个大字。不不不不不不，都没有人迎接我们。不对。哎，哎，公主，要不？我先进去看看，去吧。嗯。哼，江碧城，你还跟着我干嘛呀？退婚书给我，我立马就走。本大爷说了，那得看本大爷的心情。本大爷现在心情不好。东升，东升，东升，东升，东升，东升，东升，东升。晕过去了。你们为何半夜不睡觉，出来扮鬼吓人？呃，我们没有扮鬼吓人。今天是我们化成这种妆，是因为今天是寒食节，所以说我们扮成这样是欢迎我们的亲人，不是扮鬼。对呀，是对呀，是就是。你们快回去歇息吧。好嘞。哎，好好好是没睡醒。哪里有鬼呀？东升！啊！公公主。这是我们在青城的家，家，啊，这儿的县令呢？下官久等多时。是没睡醒。
，下官久等多时。你就是这儿的县令啊！在下亲城县令单玉慈，见过七公主，不知公主昨夜会到达，下官有失远迎，还望公主恕罪。行了行了，起来说话吧。谢公主。跪下。啊，是是。我堂堂公主，你就让我住在这种鬼地方啊？还有，昨天你们青城县为何一片漆黑？每个人脸上还涂个大白脸，在这吓唬谁呢？那是倾城习俗，寒食节不点灯火。嗯，那为何每家每户的门上都贴贴着我的画像？那自然是公主威武，一方面以示尊重，另一方面嘛，还能，还能什么？还能驱鬼辟邪，乡亲们说的。就就就就我驱鬼辟邪啊！呃，公主息怒，公主息怒。算了算了，这些都不重要，重要的是这个鬼地方，本公主住不了，你必须给我换个地方住。这下下官办不到。办不到。宫里的旨意，下官也无能为力。啊，不过。稍微挤挤牙缝，下官还是可以为公主装修一下，装修一下。这还差不多。行了，起来说话吧。谢公主。呃，下官按照宫里的旨意，给您准备了一些吃食。另外，除了钱，您有任何吩咐，都可以来县衙找下官。公主。莫将军，下官还有公务在身，先行告退。不开心，父皇，你太残忍了！为什么你吃鸡腿，我吃这些呀？我只负责你的安全，不负责你的生活。气死了！我们走。哎呀，公主，你就别生气了，你笑一下，笑一下。嗯。要不咱们俩去逛街吧？我听说青城有一家衣服店，叫雪衣阁，衣服特别的好，我带你去瞧瞧。行吧，公主请。公主，就是这儿，这儿就是青城著名的雪衣阁了。二位，外地新来的吧？算你有点眼力劲。雪衣阁闻名遐迩，但凡品味好的大家闺秀啊，都会来咱店里买，都是熟脸熟客。这边请。就这，这不好吗？你这颜色搭配老土不说，这布料呢也属于下等品。就这你还敢说闻名遐迩？这要是放在京城啊，你这店早黄了。我看你是来找茬的吧？还京城，口气倒是不小。你谁啊？你放肆！这可是堂堂七公主殿下。哦，原来是七公主殿下大驾光临。那当然是瞧不上我们这些货色了。把你们店最贵的衣服拿来，让本公主瞧瞧。快去快去！这就是七公主啊，看着不咋地，穿的一般吧。这你就不知道了吧？她呀，是从皇宫里被赶出来的。不学武术，刁蛮任性，好丢人哦。好了好了，快挑衣服吧。这是本店的镇店之宝，名为雪衣。此
刺绣精细，珠花圆润，确实精致啊！没想到这小乡下还有这么好的东西。这件衣服本公主要了，给我打包吧。东升，结账。公主，公主，我们没有钱。什么？哟。没钱还来买衣服，还欺公主？我看你是冒牌的吧？我们怎么可能没钱？公主，你忘了咱的钱都被劫匪劫走啊？那你怎么还带我来逛街啊？没钱，没钱还来买衣裳？哎呦，堂堂的公主，幸福如一个百姓呢。就是，老百姓都不如，咱还想买什么就买什么呢？就是。哎呀！哎，公主，公主，没钱还买什么衣服？哼，气死我了！本公主什么时候缺过钱呀？苦落平阳被人欺，现在连一个乡下的小香菇都敢欺负。我三哥要是知道的话，做梦都会笑醒的。公主，你要不要给皇上写封信啊？对，我要给父皇写封信。让父皇给我好多好多钱，用钱砸死他。嗯，公主没钱买衣服，好可怜啊！绞死，弄个板，弄我。走。龙生，你去哪？